，生理需求人人有，是肉都想啃两口。就算活到八十八，看见野花也想掐。哪个男人不好色？好色不是人的错。有些男人装斯文，外表稳重，很深沉，其实内心乱如麻，心里也想那个啥。嘴上虽然啥不说，渴了也想找水喝。别把自己说多好，饿了都想把饭找。如果男人心不动，一定有病不能用。要等男人墙上挂，才算老实能听话。只要男人他会跑，拄着拐杖，他也找。你多大岁数了？我呀，啊，我快三十了呀。那咋快三十了还不找对象呢？找对象啊？啊，咋找啊？现在男的只有两种，第一种是有媳妇的，第二种是没有媳妇的。你说我要找那有媳妇的，人家媳妇也不能同意呀、啊，他不得揍我呀？那你找没有媳妇的呗？找没有媳妇的呀？嗯。那没有媳妇的，别人都不要，我也不要。哎呀我的妈！你一个好玩意！老板娘在不在？在有事儿吗？我出车回来了，明天我想约你去郊外爬山。叮叮叮，郊外爬山？你还好意思说爬山？怎么了，老板娘？你还记得上次出去旅游，晚上对我睡一张床的事儿吗？记得呀，你在床中间放了一个枕头，让我晚上不要爬过这个枕头。害得我一晚上都没敢动。哎呦我的妈！<笑>你连个枕头都爬不过去，还爬山？爬你个头啊！啥也不是。哎呦我的妈！<笑>说有这么一个男人，新婚之夜，躺在床上啊，仔仔细细的瞅自己的老婆，瞅着之后，看着这老婆呀，满脸的皱纹然后就问他老婆：“哎，你到底多大了呀？”说：“我四十岁了。”看着不像呢呀，到底多大了？说：“我四十五岁了。”说：“看着还是不像。”那咱们已经是夫妻了，你要说实话，咱得坦诚相待，是不是？媳妇儿就说了：“我今年呢五十四岁了。”然后两口子就睡觉啊，刚躺躺床上，哎，这男人想起来了，也坏了，我家盐罐子忘了没盖，然后起身就说了，我呀去盖我家的盐罐子去，省得被老叔吃了。这时候他老婆就说了，哎呦喂，我活了六十八年，我竟然不知道。这老叔还吃盐呢，露馅儿了。男人八不能：第一，不碰乌猫女；第二，不碰朋友妻；第三，不断手足情；第四，不忘父母恩；第五，不留寡妇窗前；第六，不说他人是非；第七，不要初恋礼物；第八，不想老婆的姐妹。你记住了吗？男人去按摩会所真的是为了按摩吗？当然不仅仅如此啊！你以为他们脱光衣服只是为了按按肩、搓搓背吗？错了，这背后可是隐藏着男人心中的一种渴望，一种无法言说的激情。他们脱下了衣物，在细嫩的手摸过背时啊，身体的每一寸都释放出渴望。他们享受这种身体上的亲密，与那些情感枯竭的妻子不同。他能在这里啊寻找到自己，每一次触碰都让人兴奋。男人们，你们敢承认吗？你们去按摩会所不仅仅是为了按摩吧？你知道女人睡过的男人多了会有哪些特征吗？今天啊，我就冒着被骂的风险，偷偷的把女人的这点小秘密啊全部都告诉你。你呢，先给我点个小红心，然后仔细听哦。这第一个呢，就是经常把自己打扮的花枝招展的。他们之所以穿着暴露与性感，其实呢，就是为了吸引男人们的眼球。第二呢，他在花男人钱的时候啊，会很随便。经历过很多男人的女人，他们不会介意男人给他花了多少钱，但是他们呢，会特别介意男人们给不给他花钱。
。这第三个呢，就是他不会拒绝任何男人的任何好意，更不会拒绝男人的撩拨和暧昧。这下你明白了吗？女人太久不接触男人，有三个地方会变大。其实无论男女啊，都是有七情六欲的。那么女人太久不接触男人的话，会有哪些变化呢？估计这个视频啊会被很多女性朋友骂。所以男同胞们，先给我点个红心，再点个加号支持一下。你的支持啊是我最大的动力。首先就是女人脾气会变大，长时间找不到自己喜欢的男人，就会有一种自卑感，总是在想是不是自己不够女人味，长得不好看，没钱等等，太多的矛盾与纠结，导致自己心情郁闷，无处宣泄。所以呢，脾气就会变大。第二种呢，就是欲望会变大。越是找不到自己喜欢的，越着急，越着急啊，欲望就会变大。这个时候呢，但凡有一个喜欢自己的人出现，就很容易放弃矜持，很主动的去跟男人沟通。其实呢，这样也好也不好。对于不熟悉的人呢，还是要冷静，多了解了解，也是对彼此的负责任。最后呢，就是女人的胃口会变大，这也是大多数女人的通病。高兴了吃，不高兴了那也使劲吃，吃呢会让人心情舒畅。你身边有这样的女人吗？小姨子，嗯，你说中国最大的头是包头，嗯，最大的花是攀枝花，最大的门是厦门。那请问，中国最大的春是哪里呢？啊、最大的春是哪里啊？咸丰营，你个大骗子！我又咋了，媳妇儿？你当时结婚时候怎么跟我说的？我说啥了？你说你身高一米七九，年收入十五万，人老实，话不多，是这么个话吧？对，媳妇儿，你说的没错，一个字儿都不落。但是你好像理解错了。我说我身高一米七，九年收入十五万，人老，实话不多。哎呦我的妈！<笑>什么水永远用不完？呃，什么水永远用？它真的是水。带一个水字，嗯，什么水啊？呃，两个字的答案。完了，想不到。<笑>你身上就我嫖娼被抓了，然后必须呀、啊，还得让你二嫂来签字交罚款，你看怎么办？哦，好，我知道了，二哥，我给你想想办法，你先别着急啊。嫂啊，二哥酒驾被抓了，现在在派出所呢，要拘留十五天，罚款五千，驾照还得吊销呢。哎，你你别着急，你别着急，你听我说完呀。我已经找了我同学了，把这个案子的性质呢改成嫖娼了。你去了之后呢，你千万别多说话，然后呢，你就交一千罚款，签字。这样呢，就能把我二哥领回家了。哎，不用谢，不用谢、啊。